Good morning, dear students. In the class, we will class in the capital gain day, last class. We will discuss the last class. We will discuss the last class. We will discuss the class. We will discuss the last class. We will discuss the last class. We will discuss the last class. We will discuss the problems. We will discuss Istanbul is a number of textbooks. We will discuss the same thing. We will discuss the same thing. We will discuss the same thing. We will discuss the Mr. Vinod purchased 2000 equity shares of rupees 100 each at rupees 120 per share from a broker on Pandrande Anjir and Dairthun. Upper Randairam share on Vinod purchased the other. Our share equity share on a Nuru Rube on a share and a villa at rupees 120 per share from a broker on Pandrande Anjir and Dairthun and Varnania. Ethra Ruba, Adeham brokerage go to the tender. Idiva the Ruba, Uri share may brokerage go to the tender another. Understood on him. Okay. He also paid a brokerage of rupees five thousand. We in the Menda Parinunda, Uri brokerage five thousand rupees a kodukund. Upper Nuri Ruba, Veleola share, Ideham Wangi to the Nutiru the Rubicana. Upon the cost of acquisition in the Parinada, Randairam into Nutiruadana. Then, we have a brokerage. Then, on 18-3-2003, he was given bonus shares by the company at the rate of rupees 1 per share for every 2 shares held. If you have a share, you can share it. That's why you can Rent share, no, Uri share and Vichel, Ethra bonus share get it under one thousand bonus shares on a Padinete Munir and Dirti Munine, Adehatinic it. On either Tete Munir and Dirti Patamada, he was given a right to purchase one thousand right shares at the rate of rupees seventy per share. Either Tete Munir and Dirti Patambadilla, Adeham right share no offer get it under E. Right share and offer in the Parinda, Uri share and the Velatra Rubiana. 70 rupees per share. Vinod acquired half of the right and renounced the balance of the right to his friend for a sum of rupees 70,000 on 8 4 and 10. This is the offer of the Vinod. He accepted 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 the offer of the amount of the Vinod. He accepted the offer 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 of the Vinod. He Allotment date and the parinna importance under other vechatana number holding period a calculate under the upper company allot either the enana padinate nile and dirty padinatina and a number allot either. On Rende Rende Randarthi River, we know the show sold all the shares of rupees five hundred per share. We know the enda chay the e share in day, the either Motanki titular and dire share under the original share. I am born a share under. Up a total letter share, I move wire share, I baki iron share, right shares and I know Adilaya, a new share, they have accepted the tender, a new share, renounce the tender. The on Rende Rende and Dirti Rivadil, we know the yellow share Mendichidu, a new Rubekana Vitadla. Computer taxable capital gain also calculate capital gain if the shares were sold through a recognized stock exchange. Taxable capital gain can be recognized as a stock exchange through this. We have to do 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 this. 
അപ്പം നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ വിറ്റത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണക്കിലെടുക്കണം മുപ്പത്തൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂയും കൂടിയും കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് അതായത് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ത്രൂ ആണ് സെയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ത്രൂ ആണ് സെയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഒന്നും കൂടി ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസിന് അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് പോകുന്ന മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് രണ്ടായിരം ഷെയർ ആണ് ഒറിജിനൽ ഷെയർ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആ വാങ്ങിയ ഡേറ്റ് എന്നാണ് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടി രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രോക്കറേജും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അയ്യായിരം രൂപ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് എല്ലാവരും പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പതിനെട്ട് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നാണ് എല്ലാ ഷെയറും വിറ്റുള്ളത് രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലായതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ എസെറ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി റൈറ്റ് ഷെയർ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തെട്ട് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ആയിരം ഷെ റൈറ്റ് ഷെയർ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ റിനൗൺസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് റിനൗൺസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് വിനോദാണ് റിനൗൺസി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ഈ അഞ്ഞൂറ് റൈറ്റ് ഷെയർ ദേഹം വിറ്റിട്ടുള്ളത് എഴുപതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് അതൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു വയ്ക്കാം അതായത് റിനൗൺസ്മെൻ്റ് എന്ന നടന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് എന്നാണ് എട്ട് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് റിനൗൺസ്മെൻ്റ് നടന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പതിനെട്ട് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് നോക്കുന്നത് പതിനെട്ട് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ സെയില് ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് എന്നാണ് ഈ രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് അതൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷെയറിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി മണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര രൂപയാണ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് അതായത് ഏസോൺ മുപ്പത്തൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അൻപതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ടാക്സബിൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടാക്സബിൾ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തിൽ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതും രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസ് നമുക്ക് എടുക്കാം ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒറിജിനൽ ഷെയർ വേറെ നോക്കണം ബോണസ് ഷെയർ വേറെ നോക്കണം റൈറ്റ് ഷെയേഴ്സും വേറെ നോക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ ഷെയർ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് രണ്ടായിരം ഒറിജിനൽ ഷെയറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം ഷെയറിന് എത്ര രൂപ വെച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഷെയറിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് എത്ര രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരം ഷെയറിന് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ബ്രോക്കറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കോസ്റ്റ്
എല്ലാവരും കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കൂ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ ഐ സി ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടി രണ്ട് ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരത്തി അമ്പത് ഇനി നമ്മൾ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പത്ത് ലക്ഷം മൈനസ് ഏഴ് ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരത്തി അമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓൺ ഒറിജിനൽ ഷെയർ അത് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നായിരത്തി അമ്പത് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബോണ ഷെയർ ആണ് എത്ര ബോണസ് ഷെയർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒറിജിനൽ ഷെയറുമേ രണ്ട് ഷെയർ ഉള്ള ആൾക്ക് ഒരു ഷെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ബോണസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ഷെയർ ആണ് അതിൻ്റെ സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആയിരം ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആയിരം ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് There is any cost of acquisition bonus share ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എന്താണ് ഇഗ്നോർ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ ദറ്റ് മീൻസ് ദർ ഈസ് നോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് നോ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ദ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ഈക്വൽ ടു ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും എന്താണ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്ത് എന്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒറിജിനൽ ഷെയറിൻ്റെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബോണസ് ഷെയറിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഷെയർ ആണ് അതായത് ഇരുപത്തെട്ട് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് വാങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനാണ് നമ്മളത് വിറ്റിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നാളെ നിന്നിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത്തെട്ട് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തുടങ്ങിയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ജാനുവരി രണ്ട് രണ്ടിന് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എത്ര മാസം നിന്നിട്ടുള്ളൂ പത്ത് മാസം നിന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് വാങ്ങിയത് ഒരു വർഷം തികയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ശേഷമായിരിക്കണം വിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വരു പന്ത്രണ്ട് മാസം വരാത്തത് കൊണ്ട് എസറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ എസറ്റ് ആയിരിക്കും ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ എസറ്റിൽ നിന്ന് എറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കാൽക്കുലേഷൻ റൈറ്റ് ഷെയറിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിനോദ് എത്ര റൈറ്റാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടത് അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ മാത്രമേ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അഞ്ഞൂറ് ഷെയറുമേ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷെയറിന് എഴുപത് രൂപ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു എഴുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപ വരും മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാണ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ കാണേണ്ട കാര്യമില്ല വട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ എസറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം നമുക്കിവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തയ്യായിരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ വട്ട് ഈസ് ദ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടാനായിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം മൈനസ് മുപ്പത്തയ്യായിരം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയി
റൈറ്റ് ഷെയറുമേ രണ്ടും ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ വിനോദ് റൈറ്റ് ഓഫർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം റിനൗൺസ്മെൻറ്റ് വഴി വിനോദിനെ അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി തൗസൻഡും ഇത്രയാണ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോൾ ഓർഡിനറി ഷെയറിനും ബോണൽ ഷെയറിനും ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ റൈറ്റ് ഷെയറിന് വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടും എന്താണ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഷെയർ വിറ്റിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ത്രൂ ആണ് വിറ്റിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെർട്ടൈൻ കണ്ടീഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ റിമൈൻഡ് ചെയ്യാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷനും വീണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഏതാണോ ലോവസ്റ്റ് അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണോ ഹയ്യസ്റ്റ് വരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് കമ്പറ്റീഷൻ നോക്കാം സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം ഷെയറും എത്ര രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ ഷെയർ തന്നെയാണ് ഒറിജിനൽ ഷെയർ എത്ര രൂ എത്ര എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരം ഷെയർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് നോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഹയ്യസ്റ്റ് ഫിഗർ എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ട് ലക്ഷം രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം പ്ലസ് ബ്രോക്കറേജ് അയ്യായിരം വരുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എത്രയാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ആണ് ഇനി ലോവർ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ എത്രയാണ് നോക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി അൻപതാണ് അതായത് മുപ്പത്തൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലുള്ള ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടായിരം ഷെയറിന് മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വെച്ചിട്ട് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും ഏഴ് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മുടെ സെയിൽസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പത്ത് ലക്ഷമാണ് അതായത് രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷമാണ് സോ ഏഴ് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം പത്ത് ലക്ഷം കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വിച്ച് ഈസ് ദ ലോവസ്റ്റ് ഏഴ് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ആണ് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വിച്ച് ഈസ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് ഏതാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏഴ് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഏഴ് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം കിട്ടി ഇനി സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എത്ര രൂപ കിട്ടി പത്ത് ലക്ഷം മൈനസ് ഏഴ് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പം നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ഷെയറുമേ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ത്രൂ ആണ് സെയില് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളുടെ ബോണ ഷെയറിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ബോണ ഷെയറിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് അഞ്ച്
അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി തേർഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് റൈഡ് ഷെയർ ആണ് റൈഡ് ഷെയറിൽ അഞ്ഞൂറ് റൈഡ് ഷെയർ മാത്രമേ വിനോദം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി വരുന്ന അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ റിനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മുടെ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണെങ്കിലും അതല്ല അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണെങ്കിലും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല സെയിം കാൽക്കുലേഷൻ തന്നെയാണ് റൈഡ് ഷെയറിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് അതായത് അവിടെയും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആയിട്ടാണ് രണ്ട് കേസിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണെങ്കിലും അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണെങ്കിലും യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൂടി ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടും കൂടിയും ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആവുകയും എസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ എസെറ്റ് ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അൺലിസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റഡ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിലും എടുക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം ഇല്ല അതായത് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഷെയറിൻ്റെ അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം അതിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു എഴുപത് ആണ് എഴുപത് രൂപയ്ക്കാണ് വിനോദ് റൈറ്റ് ഓഫറ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ വരും അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം റിനൗൺസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ സെയിൽസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപതിനായിരം രൂപ ലംസം എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിന് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിക്ക് ഒന്നും തന്നെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാല്യൂം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫുൾ എമൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്താണ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയമൊന്നും കളയാനില്ല ഇത് റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോറി പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ സുദ കൺവേർട്സ് എ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് വിച്ച് ഹി അക്വയർഡ് ഇൻ ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ടു ഫോർ റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻ ടു സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ഓൺ മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഇറ്റ്സ് എ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓൺ മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഈസ് റുപ്പീസ് ഫോർ ലാക്ക് ഹി സോൾഡ് ദ ലാൻഡ് ഇൻ ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ദ സി ഐ ഐ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ടെൻ വോസ് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് വൺ ആൻഡ് ടു ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് സെയിൽ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആണ് കൺവേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തിയറി കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ തിയറി ആണ് ഇവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് അതായത് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും വരും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ്സും വരും അതായത് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് വരുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മുടെ കച്ചവടത്തിനുള്ള സ്റ്റോക്കായിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാഭമായിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ അവിടെ റൂളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം സുദ കൺവേർട്സ് എ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻ
അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സ് റേറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ നൂറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കമ്പിറ്റീഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാറ്റഗറിയും കമ്പിറ്റീഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി നോക്കാം ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആണ് മുപ്പത്താറ് മാസത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ എന്തായിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇൻഡെക്സേഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര രൂപയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വട്ട് ഈസ് ദ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അന്ന് എത്ര രൂപയുണ്ട് അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിലെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫെയർ മാർക്കറ്റ് ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ സോ ഇവിടെ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇനി ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായതുകൊണ്ട് റിലേറ്റഡ് ഇയർ ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാണ് അന്നത്തെ സി ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാണ് ബേസ് ഇയർ ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പം നമ്മൾ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വിസിഷൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നാൽപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു എന്നാണ് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ വട്ട് ഈസ് എ റിലേറ്റഡ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിലെ സി ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് സോ ഇൻഡെക്സിലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വിസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നാൽപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കൂ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും സോ വട്ട് ഈസ് ദ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വിസിഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കുറച്ച് നോക്കൂ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിക്കുക ഫോർ ലാക്ക് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സോ ദ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലേ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് നമ്മുടെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ ലാൻഡ് വാങ്ങിയത് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ മൊമെൻറ്റിലുള്ള ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കാൽക്കുലേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അത് ആരുടെ അസെറ്റാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ അസെറ്റായി മാറി ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അസെറ്റ് എന്നാണ് വിൽക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് അത് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇയർ എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ സെയിൽസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര രൂപ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ഇവിടെ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ലാൻഡ് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എത്ര രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് അപ്പോൾ ബിസിനസ് ഇൻകം ആയിട
he converted the land into stock in trade on 1-1-2011. The fair market value of the land on 1-1-2011 was rupees 2 lakh. He sold the land on 1-1-2011 for rupees 2 lakh shithi muppati araira. CII 2-1-2012 is 100 and 2-1-2011 is 100. It is a problem. If you follow the 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 the follow 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 the the follow the follow the 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 then you have note that the holding period is more than 36 months. It is long term capital asset. Okay. If you have acquired the election, you have acquired the election. But if you have the stock in trade, what is the fair market value? That's the election. If you have the fair market one year property key, stock in trade at the convert in the summit, fair market value in the bar in the rent election to be on. He sold the land on Padinite Munir and Dirti Rivadilla. Enana Vilkuna, Padinite Munir and Dirti Rivadilla, related year in the bar in the Andarti Patambada and Dirti Rivadana. Ethra Yuba Kitty tender, rent election to Mopatara and Yubayana, I'm good kitty. This is the basis of the number of calculators. Now, we calculate the number of calculators. We calculate the number of calculators. We calculate the calculate the number of calculators. We calculate the number of calculators. We calculate the number of short term capital gain. Now, we calculate the number of calculators. 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 We Okay, so now we will see this. This is the minus 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 business income the minus the business income the minus 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 the the minus 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 the the minus the minus the minus Number of fair market value under the country, the fair market value only on the Randarthi Padinun letter at Uba Kitty tender, Randal index cost of acquisition and the Parinada, number letter at Uba under the Kunada, old lecture, Aravathia and Uba Yana, index cost of acquisition. Enginiana, old lecture, the election to Uba in the Parinada, old ICOA Election Mindu, Nutiarvathed, divided by hundred. Ada either Nutiarvathed and the Varina then Dana, Randarthi Patta Padinunilana, Namla, transfer Jay the Tulada, Arandarthi Patta and Dirthi Padinunile, index the value on a number Nutiarvathed and the Varina. A Nutiarvathed Ube on a number index the cost of acquisition base the term ICOA and the Varina, the number calculated the Tulada, Olexa Mindu, Nutiarvathed, divided by hundred and the Varina, Namkatra Ube Kitty, Olexa the Arvathed Iron Ube Kitty. In a long term capital gain, we have to get a lot of money. 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 We have to get a we calculate the slide in the same way, but we categorize the business income and the long term capital gain. We discuss the stock and trade. We discuss the theory and the revision. We follow the theory and the revision. We follow the theory and the revision. We follow the theory and the revision. We the page number. Page number Mr. Das. A businessman in Mumbai sold the following assets during the previous year 2019-2020. Mr. Dasan 
different types of assets aanu different types of assets ennu parayunnathile silver and land and residential house and adu pole thene share undu idinde oru calculation aanu nammal innathe ee mr das inde problemile nammal cheyanayittu pogunnathu appo ivide ennu parayunnathu aadyathe case onnu nokka silver purchased in june 2007 for rupees 60000 sold in 1 3 2020 for rupees 4 lakh 60000 Silver of Angitla than Nana, Randarti Ailana, Vitatula than Nana, Onne Mune, Randarti Rivadilana. Apart the Namka long term capital asset Tano in Noladana, Adi Namla, no candidate. Apart the long term capital asset Idugunda, long term capital gain and the Varina calculation Anna Namla, Ivade Chi and other. Upon Namla calculate Yanata, silver of Angitla, the Ethra Rubekana, Nali Lakshati, Arodina and Rubekana. Sorry, Arvadinai and Ubekiana, other Wangito than the Nigilam, other than a consideration in the Varina de Tri Rubiana, Nali lecture Arvadinai Raman. Simple Artula Kanakana, other either long term capital asset either under Namlindinum, long term capital uh, gain calculate and either index the cost of acquisition number calculate in them, index the cost of acquisition Kandathan either indexation chain under the end. Now, the indexation is 1,000 divided by 1,000. That is why we transfer the date of 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 the date June and Dirty Air Idunda, Adinde CIA at Rayana, Adinde CIA la, Nutium Baduchigo, Nuti Rotomba the Chigondana, number divided in it. A Parvadina irim into Nutian Batamba, divided by Nuti Rotomba on the calculator Ladichinoko, or Lakshati Mopatina Lairti, Nanuti Patamba the Gitty Tender, upon number long term capital gain and the Varina de Triana, Nali Lakshati Arvadina irem minus. One lakh thirty thousand nine hundred and thirty thousand. That is three lakh thirty thousand five hundred and thirty thousand nine hundred and thirty thousand. So, that is the case. Mr. Das, in the first set of calculation, we have done silver purchase. Purchase is that. That is the capital gain. We have done. Next one is land. Land purchased in January 2018. One lakh rupees in our Wangi told the Vitter told the Padinanja and Jer and Dirti Patamba, four rupees and Lakshati Mupadinaira. In the long term capital asetano, Ada the January and Dirti Padinitino Wangita, land anangil, Mupatara massam hold day the Kanyal Matre, Adine, long term capital asset tighter, treaty amatulu. If you have a Mupatara massam hold day at the Gunda, ah, asset in an Amkin that a treaty amatlu, short term capital asset tighter matre, treaty amatlu. Short term capital asset and the bar another transfer G import kit on the gain and the irkum short term capital gain. Irkum. Short term capital gain on angle, namke indexation benefit to kitto kitilla. Upon Mr. Das in the land purchase the Trolla Dilina, capital gain contributed at the number of pledge in the rule in the Indiana short term capital asset in Indiana. Upon indexation the benefit to kitten and do kittenilla. Upon so, them calculate a anata, sales consideration of land and the parina, ethra rubiana kitty to the randelectati mupadinaira mana, other than the cost of acquisition and the parina, election rubiana, short term capital gain equal to two lakh thirty thousand minus one lakh, that is equal to one lakh thirty thousand. So, Mr. Das in the land in the capital gain, Namka kitty tender, short term capital gain, I know other. Simple item and election the Mupadinaira minus election Jedapo, Namka election the Mupadinaira and get it end. Ni third asset in the Varina the residential house anna, residential house anangil, Omne Ombadi and Dirti Patambadilla, Anna, sale and Arthi to the sales consideration in the Varina the Padimun election to Bucket it end. Other purchase either to the Nana, Omne Omni and Dirti Nalila and a purchase either to the purchase either per value in the Varina the Triana, or election to be anna. Upon them, cut in a value calculate a yan at residential house, long term capital asset either long term capital gain on a computer in the long term capital gain computer yan at a number indexation benefit in Namka available a yan on the dana indexation benefit available a yan at a ICOA calculate a yan at a or election to obey a index rate like a convert a yan or election into Irinutian Batomba divided by Nutumba.
അതായത് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഡെക്സേഷൻ റേറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് ആണ് നമ്മളുടെ വാങ്ങിയ വർഷം ഏതാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാലായിരിക്കുമ്പോൾ റിലേറ്റഡ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാലാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാലിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ ഐ സി ഒ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ലക്ഷം ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി ഒമ്പത് അത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കൂ ഒരു ലക്ഷം ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി ഒമ്പത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപയാണ് ഐ സി ഒ എ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടി പത്ത് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് രൂപയാണ് നമ്മുടെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ദാസിൻ്റെ തേർഡ് അസറ്റും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസിൻ്റെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തേർഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റഡ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് ലിസ്റ്റഡ് ഷെയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണ് അറുപതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് അത് വിറ്റിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അത് നോട്ട് ത്രൂ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ത്രൂ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ തന്നെ എടുത്താൽ മതി വിറ്റത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ വിറ്റിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ലോ നമ്മളുടെ ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡാണ് ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് നമുക്ക് എന്നാണ് ഇത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് മാസം ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ഉണ്ടാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് അത് വിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇരുപത്തഞ്ച് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് തന്നെ അത് വിറ്റത് കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസം ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ഇല്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അസെറ്റ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോൾഡ് ത്രൂ എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ത്രൂ അല്ല നമ്മൾ വിറ്റിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് എന്തെടുത്താൽ മതിയും കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അറുപതിനായിരം രൂപ എടുത്താൽ മതി വട്ട് ഈസ് ദ കൺസിഡറേഷൻ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് അറുപതിനായിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എത്ര രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ദാസിൻ്റെ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് എസെറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിൽവർ പറഞ്ഞു പിന്നെ ലാൻഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാല് അസെറ്റാണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ദാസിനുണ്ടായിരുന്നത് വിറ്റിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും വന്നിട്ടുണ്ട് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫോർ മന്ത്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് മന്ത്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ് മന്ത്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നിൻ്റെ റൂള് ഞാൻ മുമ്പത്തെ സെഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ഈ മോഡ്യൂൾ അവസാനിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഈ മോഡ്യൂളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവരും പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി
short term capital gain and the computer in the Apuricarium remind the Vekia, I think a note the Vekia, return down value on angle, always number in that treaty you low, short term capital gain I take treaty you low. Adana with the main reason and the Varina. Upper return down value in the Varina, the three kitted under moon election kitted under Adin day depreciable asset and the additional depreciation and the Varina them could him edit it to Venom depreciation and the Varina them calculate a night. Upon Amkai, you have a return down value at the moon election to be a ten percent depreciation at the Ruba Varinanda, Mopadinai and Ruba Varinanda. Upon Amkai, return down value as on so sailing date. That is sold in a te on there and Dirti Rivadilana. Upon Amkai, and Dirti Patombadi return down value Kandatana iter, only Nali and Dirti Padinatile, moon election to be another than the Upon so, the depreciation, we return to the return down value. So, we return to the return down value. So, we return to the return down value. So, we return to the return down our should the depreciation amount at la Muppadinairan deduct him bold, Randilexate with an Iraikim. Other Anna Namula, return down value on the Nali and Dirti Patamba. A problem discussed the Pajampa Natandarno. Current year lay return down value opening date in Mulana, Namla calculate ended. Other arrive a yam in Ditana, Namli would end the chay that leather, Namka problem at the leather, on the Nali and Dirti Padanatil, return down value erno, other which it Namka calculate yam batilla, other the sale either year and the barana, two thousand nineteen, two thousand twenty ana. Up a two thousand nineteen, two thousand twenty, return down value kitana itana, Adit or ten percentage and the barana, depreciation correcheta, on the Nali and Dirti Patamadile, return down value in an Adi Kanda theatre. So, this return down value is the additional purchase of the return down value. So, we have to pay for the return down value. So, we have to pay for the new purchase of the total is 4 lakhs. So, we have to pay for the sale price of 4 lakhs. So, we have short term capital gain in the same way. We have a short term capital gain in the same way. We have a short term capital gain in the same way. We have a short term capital gain in the same Deducting board on a number of the iron ruba short term capital gain get another. Clear a lay. Up a e problem to do good in Amade in the class of Sanipicana, other bullet than a capital gain and the Varena module in young complete. Up a lavacum with the follow Chiam by Titan and the Vijarino in ending and doubt and the problem Chiam burning a other than the interaction class which Odikan at a knock. Okay, thank you.